imamo posebnu čast i zadovoljstvo što će nas u ime Srpske pravoslavne crkve i njegove svetosti patrijarha Pavla večeras pozdraviti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, zamenik njegove svetosti, patrijarha Srpskog Pavla. Vaša preosveštenstva, vaše ekscelencije, dragi gosti iz Ruske federacije i iz drugih mjesta i krajeva, draga braćo i sestre, ovakvi događaji kojima su posvećene ovakve akademije spadaju one najdublje događaje ljudske istorije i ljudskog života. O njima se piše i govori, oni se spominju, ali sve ono što bude i napisano i što je zapisano i što će biti spomenuto. Sve to je malo i neznatno i nemoćno da izrazi tragiku ovog događaja koji je započeo na današnji dan prije deset godina i čije posljedice su posljedice neizbrisive, ne samo iz pamćenja, nego iz života jednog cijelog naroda, neizbrisive, jer su zapisane i pisane ne riječima, nego pisane i zapisivane i potvrđivane mučeničkom ljudskom krvlju. Ako veliki Dostojevski ne prihvata raj utemeljen na jednoj nevinnoj djetinjoj suzi, kako je moguće prihvatiti ono što se dogodilo sa nama i među nama na kraju 20. vijeka, a da se čovjek ne skameni pred veličinom zla koje se isprtilo na ovu zemlju i na ovaj narod. Bombardovanje Srbije i Crne Gore, bombardovanje žile kucavice Srbije i Srpskog naroda, Kosova i Metohije. Ne samo što je povrijedilo biće, dostojanstvo, savjest Srpskog naroda, To bombardovanje je bombardovanje same Evrope i sveukupnog savremenog svijeta. Bombardovanje prava i pravde, bombardovanje savjesti i najdubljeg ljudskog samosaznanja. 
u vrijeme tog bombardovanja i posledice njegove, dakle u vrijeme tog bombardovanja na našim prostorima se sukobilo iskonsko zlo. Mogli bi mirne duše reći ona zvijer iz bezdana koja je bila, koja nema i koja se pojavljuje. Ona je projavila svoju demonsku prirodu. A naš prostor je postao mjesto sukoba dobra i zla, pravde i nepravde, zločina i vrline, nasilja i žeđi za slobodom. Naš prostor je, a posebno Kosovo i Metohija, već više o šest vijekova bio mjesto gdje se odigrava drama sveukupne Evrope i čovječanstva i gdje se ukrštaju putevi dobra, istine, pravde, zla i zločina, mržnje i ljudske nesreće. To je bilo Kosovo od 1389. To je ono i danas ostalo. U svoj toj tragici najtragičnije je za Evropu i za savremeni smijet da su hrišćanske zemlje Evrope na kraju 20. vijeka, dakle prilikom obilježavanja 200 godišnjice, 2000 godišnjice hrišćanstva, da su tu 2000 godišnjicu zapečatili upravo tonama i tonama i stotinama i hiljadama tona bombi po jednom narodu, narodu koji je tek izlazio iz jednog totalitarnog sistema i koji je očekivao od savremene Evrope i Amerike, očekivao decenijama spas i slobodu upravo u tim trenucima na mjesto očekivane slobode i poštovanja i pomoći dogodilo se ono što se dogodilo imena djece pobijene imena majki imena sveštenika imena branitelja otačbine ta imena su ovdje pominjana a ta imena ostaće zapisana neizbrisivim slovima u našoj istoriji i ostaće znamenje za budućnost Evrope i opomena Evropi i svijetu. Opomena i budilnik svijesti i savjesti da tako nešto što se dogodilo da se nikad nikome više ne dogodi. Ono što je još tragičnije da je to bombardovanje na licemjeran, sada se to vidi način, bilo u zaštitu pravde, u zaštitu ljudi. Međutim, ispostavilo se da je to bombardovanje već mu naprijed bilo programirano da bi se vitalni dio ovoga naroda, njegove crkve, njegove duhovnosti, vitalni dio zemlje Srbije da bi se 
oduzeo, jer lažno proglašena država Kosovo samo je posljedica i danas se pokazuje da je bombardovanje i vršeno ne da bi se spriječila humanitarna katastrofa, nego se ispostavilo da je ono upravo i prouzrokovalo humanitarnu katastrofu dugoročnu kroz nasilje i kroz nepravdu koja danas biva priznata kao mjerilo svih tih zbivanja i vidi se da upravo one države koje su učestvovale u bombardovanju, te države su danas i priznale tu lažnu državu zvanu Kosovo. I to je pokazatelj koliko je sve to što se izdogađalo, koliko je ono surovo i tragično i koliko je utemeljeno na nepravdi Ostaje međutim ona velika i sveta istina Aleksandra Nevskog da Bog nije u sili nego u pravdi i ona naša narodna da pravda drži zemlju i gradove. Tako da s jedne strane prizvani smo da pamtimo to zlo i to nasilje i taj zločin, ali ne samo da ga pamtimo, nego da svim svojim bićem, da se odupremo tom zlu i njegovim posljedicama, jer po mjeri našeg otpora tome zlu i njegovim posljedicama, ne samo što će pravda obnoviti se kod nas i na našim prostorima, nego će to biti i pomoć i Evropi, i Americi, i savremenom svijetu, da i na drugim mjestima zaista uvedu ono što je istinski čovjeka dostojno i dostojno božanske i ljudske pravde u nadi da će to biti i da će se to dogoditi i u nadi da je svaka sila za vremena, a da je Božija bez vremena, mi evo i obnavljamo svoje pamćenje na ova događanja, a nadamo se da će u ovom prestonom gradu u najskorije vrijeme da će doći i do stvaranja jednog spomen mjesta, spomen područja na kome će biti ispisana sva imena koja su, a njih nije malo, preko nekoliko hiljada, sva imena postradalih od imena one djece koja su i ovdje pomenuta. I ako bi dao Bog i da jedan broj tih poginulih bude i pohranjen na tom spomen području, to je molitva i želja našeg patrijarha, to je predlog i naše svetog arhijerijskog sinoda koji je upućen vladi, tako da smo i obradovani najnovim vijestima da je danas vlada usvojila taj predlog da se u Beogradu utemelji jedan komemorativni centar gdje će biti omogućeno da se za sva vremena zapamti ovaj zločin i ovo nasilje i da se zapamte prije svega imena nevino postradalih, da to mjesto bude i opomena budućim pokoljenjima i budućim moćnicima ovoga svijeta i svjedok da zlo nikada i nikome dobra donijeti ne može.
U to ime i u ime njegove svetosti ja vas sve pozdravljam u nadi da će se to ostvariti i u dubokoj vjeri da će na kraju i što se tiče Kosova i Metohije oduzetog nasilno u ovom trenutku od srpskog naroda i srpske crkve i srpske države da će i ono ponovo zacijeliti duboke svoje rane i da će ponovo pravda Božja kao što se to događalo ne jedan put kroz istoriju da će ona ponovo zavladati i na našim prostorima a preko njih i na prostorima čitavog svijeta. Hvala vam.